হ্যালো এভরিওয়ান কেমন আছেন সবাই আমি বিন্দু টেস্টোলজি বাই বিন্দুতে আজ আপনাদেরকে ভেজ পান করে দেখাবো এই ভেজ পানটা খেতে যেরকম সুস্বাদু তেমনই এটা স্বাস্থ্যকর চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক আমরা ঘরে কি করে ভেজ পান তৈরি করতে পারি ভেজ পান তৈরির জন্য কুসুম গরম পানিতে আমি দুই টেবিল চামচ চিনি নিয়ে নিচ্ছি চিনিটা আমি ভালো করে চামচ দিয়ে গুলিয়ে নেব চিনিটা যখন পানির সাথে মিশে যাবে তখন আমি সেই পানিতে এক চামচ ইস্ট দিয়ে নিচ্ছি এখানের ইস্ট জানি না কেন এরকম দেখতে বাংলাদেশ অবশ্যই ইস্টটা একটু ডিফারেন্ট টাইপের দেখতে ইস্টটা আমি ভালো করে গুলিয়ে নেব দেখুন এরকম যখন মিশে যাবে ইস্টটা তারপর আমি এটাকে পনেরো মিনিট রেখে দেব ইস্ট ফার্মেন্টেড হয়ে গেলে একটা বলে আমি দেড় কাপ ময়দা নিয়ে নিচ্ছি এবার এতে আমি দুই চামচ দুধ দিয়ে দিচ্ছি খানিকটা লবণ দিয়ে দিলাম লবণ দিয়ে এবার আমি সব শুকনো উপকরণগুলো চামচ দিয়ে মিশিয়ে নেব এ পর্যায়ে আমি ফার্মেন্টেড ইস্টটা দিয়ে দিচ্ছি বান তৈরির এই কয়টা উপকরণই লাগবে এবার আমি সব কয়টা উপকরণ ভালো করে হাত দিয়ে মুথে নেব এ পর্যায়ে আমি ঢাকনা দিয়ে দুই ঘন্টার জন্য ডোটা রেখে দেব চলুন এবার দেখে নিই আমাদের পুর তৈরির জন্য কি কি লাগছে পুর তৈরির জন্য আমি গাজর আলু ফুলকপি বাঁধাকপি ক্যাপসিকাম বিট মরিচ পেঁয়াজ আর ধনে পাতা নিয়েছি আপনার আপনাদের বাড়িতে যে সবজি থাকুক সেগুলোই ব্যবহার করতে পারেন একটা প্যানে তেল খানিকটা গরম হয়ে এলে আমি সব কটা সবজি একে একে দিয়ে দেব সবগুলো সবজি দেওয়ার পর চামচ দিয়ে খানিকটা নেড়ে যখন সবজিগুলো একটু সেদ্ধ হয়ে আসবে তখন তাতে এক একে লবণ হলুদ শুকনো মরিচের গুঁড়ো জিরা গুঁড়ো এগুলো এগুলো দিয়ে ভালো করে একটু নাড়াচাড়া করে আমি ঢাকা দিয়ে রেখে দেব পুর একেবারে সেদ্ধ হয়ে এলে তাতে কাঁচা মরিচ আর ধনে পাতা দেব এবং খানিক্ষণ নাড়াচাড়া করে আমরা চুলার আঁচ বন্ধ করে দেব দুই ঘন্টা হয়ে গেছে এখন আমাদের ডোটা একটু বড় হয়ে গেছে তো আমরা এটাকে হাত দিয়ে খানিক্ষণ আবার মধ্যে নেব আমার কাছে ডোটা একটু বেশি স্টিকি লাগছে তাই আমি একটু ময়দা দিয়ে এটাকে ভালো করে মথে নেব আমার ডো রেডি হয়ে গেছে আমি যে পরিমাণে ময়দা নিয়েছি সে পরিমাণে তিনটা বান তৈরি করা যাবে এবার আমি সেই ডোটাকে তিনটা সমান ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি একটা ডোয়ের অংশ নিয়ে আমি সেটাকে হাত দিয়ে ভালো করে গোল করে নিব এরপর আমি এটাকে বেলতে যাব আজ আমি কোনো বেল নিয়ে ইউজ করছি না এই ডোটা বেলার জন্য হাত দিয়ে আমি এটাকে ছড়িয়ে নেব হাত দিয়ে এত সুন্দর গোল হচ্ছে আসলে আমি বেল নিয়ে দিয়ে বেলতে গেলেও এত সুন্দর গোল হয় না এই রুটিটা মোটামুটি পুরুত্ববালা হবে বেশি চিকনও না আবার বেশি পাতলাও না রুটিটাকে ছড়িয়ে আমি এটাতে আমার পুরটা দিয়ে দেব পুর দেওয়ার পর শাড়ির কুচি যেরকম করে করে ওরকম করে আমি রুটির মুখটা বন্ধ করে দেব রুটির মুখটা বন্ধ করে দেওয়ার পর ওটাকে আমি হাত দিয়ে চেপে চেপে একটা বলের মতো তৈরি করে নিচ্ছি সেই উপায় আমি বাকি দুটো বানো তৈরি করে নেব আমার তিনটে বানি বানানো হয়ে গেছে এবার এগুলোকে স্টিম করার পালা একটা কড়াইয়ে আমি খানিকটা তেল ব্রাশ করে এতে আমি তিনটা বানি দিয়ে দেব বান তিনটে কড়াইয়ে রাখার পর আমি একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব কড়াইটা এবং ঢাকনার যে ফুটোটা থাকে ওটা আমি একটি কাগজ দিয়ে বন্ধ করে দিব ও আচ্ছা একটা জিনিস ভুলে গেছিলাম ওই বানগুলোতে ওপর দিকে দিয়ে আমি খানিকটা জল দিয়ে দেব এবার আমি ঢাকনাটা বন্ধ করে রেখে দেব তিরিশ মিনিট তিরিশ মিনিট পর দেখুন বানগুলো কতটা বড় হয়ে গেছে এটা ভেতর দিক খুবই সুসিদ্ধ হয়েছে এবং খেতেও ভীষণ সুস্বাদু দেখুন কত সহজেই খুবই হাইজেনিক উপায়ে আপনি একটি ভেজিটেবল বান তৈরি করে নিলেন ঘরে এটার ভেতর আপনারা চিকেনও দিতে পারেন আমি আপনাদেরকে কেটে দেখাচ্ছি দেখুন ভেতরটা কত সুন্দর সেদ্ধ হয়েছে 
এটা অবশ্যই আপনারা বাড়িতে ট্রাই করে আমাকে জানাবেন কেমন লাগলো খেতে